Buenos días, eh, estamos en el Valle de Aosta, en la central de Gribel, eh, con eh, Lolita Bitsarri del equipo de desarrollo de nuevos productos para trail running y Pablo Criado del equipo Gribel de Trail que colabora en el desarrollo de estos nuevos productos. Eh, Lolita, gracias por atendernos. Eh, ¿Cómo es el desarrollo de los nuevos productos de Trail de Gribel? ¿Puedes comentarnos algún producto, alguna muestra? Sí, volentieri. Innanzitutto, benvenuti in, in Grivel. Grazie a voi, grazie a, a Pablo. Eh, stiamo lavorando ormai da qualche anno anche su prodotti da, eh, da trail. In particolare, nell'ultimo anno eh, abbiamo ehm, sviluppato uno, un piccolo zaino da, da trail, che è questo che vedete in mano a Pablo. Sì. Eh, molto leggero. Si chiama Mago, Mago Trail e ha la caratteristica di essere uno zaino monospalla e puoi sì. provare? Sì, sì perfetto. Mm -hmm. sì. Eh, Pablo, nos detallas un poquito en español para que entiendas sì, mejor le 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 un ligero, una, una mochila muy ligera, sobre todo, y la característica principal es la de que solo tiene un, una hombrera. Eh, se trata de un material, pues, como digo, muy, muy ligero. Es una apuesta arriesgada al hacer una, una fijación asimétrica, ¿no? Sí, es una, una, una característica muy particular y, bueno, se trata de algo muy, muy, muy ligero para cosas muy concretas. No quizá enfocado a llevar un... Ultra trail con 7 sí. kilos de tal, Exacto. sino... Sí, sí, es una alternativa a las riñoneras clásicas, mm. quizá. Okay. Es que la fijación asimétrica sí que ofrece ventajas, entiendo también, en cuanto a poner, quitar, mover. Exacto. Esta característica, la cinta mm. amarilla que veis, que diferente, sí. sirve para poder girar en marcha el... ¿Ah? El producto Ajá. puedes acceder de manera cómoda. Aquí, como veis, está inflado, que lleva dentro cosas, y puedes acceder directamente mientras Ajá. estás corriendo. Bueno. ¿Vale? Es un desarrollo de Gribel para uh -huh. escalada que se ha aplicado al mundo del trail. Qué bueno. Sí, porque la, si recuerdo bien, la línea Mago de mochilas está firmada por tres piezas, ¿verdad? Sí, el, el Mago Trail, el Mago Freeride y el Mago de Arrampicata. Sí, de alpinismo clásico. Alpinismo. Sí, sí. Muy bien. Y aquí, sí. un pequeño portal Porta. yoga Ajá. que se bueno. coloca directamente aquí, el de velcro que lo fija y te permite tener eh, a mano tu, tu bidón de agua. O de bueno. Así como permite también llevar una, un camel para el usuario que le gusta más el camel. Vale, y si recuerdo bien, estamos hablando de una mochila de 15 litros, 300 gramos de preso, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Vale. Estupendo. ¿Y qué más productos? El producto que estamos desarrollando es un marsupio porta borracha, uh -huh. eh, muy cómodo en fase de sí. entrenamiento para trail muy uh -huh. breve. Sí. Es, se está desarrollando también otro producto que es la clásica riñonera, ¿no? uh -huh. que para entrenamientos un poco largos o para, para uh -huh. las más cortas, ¿no? que podría ser este, este producto que, que vemos aquí. Uh -huh. El nombre todavía está por decidir. Hombre, Marsupia Porta Borracha, que es el no, nombre, no, no, pero ya lo sé, el nombre en italiano es graciosísimo. Sí, bueno, es español. Y estamos invece en fase de desarrollo de un nuevo zaino de trail, quindi da competición seria, vera y de trail, quindi más lunghi. Sí. Está ahora mismo desarrollándose para aparecer el próximo año lo que va a ser la mochila de, de ultra, de trail, uh -huh. eh, probablemente en dos, en dos modelos, ligero y, y un poquito más para trail grande, de mayor capacidad. Vale, y en eso está implicado el equipo Gribel, ¿sabes? para ayudaros a, a probar nuevas ideas, aportar... Sí, Pablo es nuestro consigliere. Y... <risa> consigliere. Sí, 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 es nuestro consulente bueno. principal en este proyecto. Sí. Eh, ci sta dando dei consigli ovviamente molto importanti e eh, mirati al, sia alla forma ma anche al tipo di tessuto e di accorgimenti da fare nella costruzione dello zaino. Stiamo parlando soprattutto della forma che deve tenere, il, il, bueno, in questo caso la mochila e soprattutto il mm -hmm. tipo di materiali eh, che vamos a utilizzare per 
para poder realizarla y de una manera buena. Sí, pero cada vez es más sofisticado el desarrollo de las mochilas y materiales de porteo en trail es tremendo. De acuerdo, muchísimas gracias Lolita, gracias Pablo y muchísima suerte con el desarrollo.